வணக்கம் பொறியாளர் குமரேசன் கனியூர்லேருந்து இந்த வீடியோவை பதிவு பண்ணுறாங்க நம்ம யூடியூப் சேனலில் வந்து பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் ஒரு கேள்வி கேட்குறார் அதாவது இன்ஜினியர் இல்லாட்டி ஒரு மேஸ்திரி இவங்களில் யார் வந்து சார் சரியாக செய்வாங்க இன்ஜினியருக்கு வந்து அவ்வளோ அனுபவம் இருக்கா அவங்க படிச்சுட்டு வந்த முன்னே அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் அவர் கேட்ட கேள்வி வந்து இன்றைக்கி நேற்றாக இல்லை பல வருடங்களாகவே இந்த பிரச்சனை வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்குது நானா நீயாங்கிற மாதிரி ஒரு போட்டி இன்ஜினியருக்கும் மேஸ்திரிகளுக்கும் ஓடிக்கிட்டு இருக்குது அதாவது எல்லாருக்கும் வந்து என்னென்னா இன்ஜி இன்ஜினியரை வந்து படிச்சுருக்கிறாரு அவருக்கு எல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் வந்து அப்படி முடிவு பண்ணிடுறாங்க இன்னொன்று வந்து மேஸ்திரிஸ் வந்து அவங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலாக வேலை செய்கிறாங்க அவங்கனால தான் வந்து சரியாக செய்ய முடியும் மற்றபடி வந்து இன்ஜினியர்கள் விட இவங்களுக்கு அனுபவம் ஜாஸ்தி இப்போ ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு பக்கம் பேசுகிறாங்க இது வந்து ரெண்டு பேர் வந்து தனித்தனி மென்டாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் இன்றைக்கி இருக்காங்க அது அவங்களுடைய சொந்த கருத்து அவங்க அதை மாதிரி கற்று வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறதோட நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஆனால் இன்ஜினியருக்கும் மேஸ்திரிக்கும் என்ன ஒரு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா படித்து முடித்து வெளியில் வரக்கூடிய ஒரு பொறியாளர் அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு நிறையா பாடங்கள் படிக்கிறார் டெக்னிக்கலான விஷயங்களை பல தினத்தை படிக்கிறார் இந்த டெக்னிக்கலான விஷயங்கள் எல்லாமே எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு நான் டெக்னிக்கல் உருவாக்கின விஷயங்களை எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணி அதை ஒரு புத்தக வடிவமாக மாற்றி அந்த புத்தக வடிவத்தில் இருக்கிறத ஒரு கல்வி நிறுவனத்து மூலியமாக ஒரு சிலபஸ் மூலியமாக ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நபருக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுக்குறாங்க இதுதான் வந்து இன்ஜினியரிங் அப்படிங்கிறது இது வந்து இன்ஜினியரிங் மாத்திரம் கிடையாது படிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய அனைத்து கல்வியும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி சர்டிஃபைடு கொடுக்கக்கூடிய அனைத்து கல்வியும் அது அப்படி தான் இருக்குது ஆனால் இந்த புத்தகங்களை படிக்கிறது மூலயமா தான் அறிவு வருது அப்படிங்கிறது ஒரு யதார்த்தமான உண்மை பல நாடுகளில் பல பலதரப்பட்ட சக்ஸஸ்ஃபுல் நபர்களை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பேட்டி எடுத்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் நான் நிறையா படிக்கிறேன் அதனால் நான் நான் தெரிஞ்சுருக்கிறேங்கிறவங்க மட்டும்தான் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எளிமையான விளக்கம் ஆனால் அவங்ககிட்ட சர்டிஃபைடாக நான் வந்து இந்த படிப்பு படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லி யாரும் அவங்களாம் பெரிய ஆள் கிடையாது ஆனால் அவங்க தினம் தினம் படிச்சுருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத தான் ஒரு ஒரு வார்த்தை வந்து எல்லாத்துக்கிட்டையுமே இருக்கக்கூடிய வார்த்தை ஸோ இப்போ நம்ம நம்ம தொழிலுக்கு வருவோம் இப்போ வந்து பில்டிங்கை பொறுத்தளவுக்கு கேட்டிங்கன்னா மேஸ்திரிகள் வேலை செய்கிறாங்க ஒரு மேஸ்திரி ஒரு சைட்டில் வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னா அவர் ஒரு சைட்டில் ஒரு வருடத்துக்கு ஒரு அஞ்சு சைட்டு வேலை செய்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்கமே எச்சாவெலாம் கணக்கு வைக்கணும் அஞ்சு சைட்டு அஞ்சு சைட்டோட அனுபவம் அவருக்கு கிடைக்கும் ஆனால் அட்டன் டயத்தில் சேம் டயத்தில் ஒரு இன்ஜினியர்னால் அஞ்சு சைட்டில் வேலை பார்க்க முடியும் அஞ்சு சைட்லேயும் அவர் வந்து காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரையும் உட்கார வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவர் வந்து வேலை பழகிற காலத்தில் ஒரு சைட்டில் காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரலும் இருந்து அந்த தொழிலை கற்றுக்கிறாரு ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜை கெயின் பண்ணிக்கிறாரு அவர் ஒரு சுப்பீரியர் லெவலுக்கு போகும்பொழுது என்ன ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரே நேரத்தில் அஞ்சு சைட்டை அவர்னால ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்போ அஞ்சு சைட்டை அவர் ஹேண்டில் பண்ணுறாரு அப்படின்னா வருஷத்துக்கு அஞ்சு இன்ட்டு அஞ்சு ஐயஞ்சு இருபத்தஞ்சு சைட்டு வந்து அவர் பார்க்கக்கூடிய ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஒரு நிலமை அவருக்கு வருது ஸோ ஒரு மேஸ்திரி ஒரு வருடத்துக்கு அஞ்சு சைட்டு பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒரு இன்ஜினியர் ஒரு வருஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சி சைட்டு பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த ஒரு வருடத்தில் ரெண்டு பேர்த்துக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவத்தை வந்து நோட் பண்ணி பாருங்கள் அதாவது ஒரு வேலையை வந்து நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா செய்கிற வேலை வந்து அதில் என்ன ப்ளஸ் இருக்குது மைனஸ் இருக்குங்கிறத வந்து நம்ம அதோட ஏஜென்ஸை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இன்ஜினியரோட வேலை என்னென்னு கேட்டால் அதில் என்ன ப்ளஸ் வருது மைனஸ் வருது அது தெரிஞ்சுக்கிறாரு தெரிஞ்ச விஷயத்தை அவர் வந்து டேட்டாவாக அப்டேட் பண்ணிக்கிறாரு அவருடைய மெமரியில் அப்டேட் பண்ணிக்கிறார் இதுதான் அனுபவமே ஒழிங்க இன்ஜினியர் தான் பெருசு மேஸ்திரி தான் பெருசுங்கிறது கிடையாது ஒரு இன்ஜினியர் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவத்தை பார்க்காமையும் இருக்கலாம் ஒரு மேஸ்திரி வந்து அந்த மாதிரி அனுபவத்தை செஞ்சு சக்ஸஸ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ வந்து இவர் பெருசா அவர் பெருசா அப்படிங்கிறது வந்து விவாதம் வந்து தவறு அதே மாதிரி மேஸ்திரிகளுக்கெல்லாம் தெரியாது எல்லாம் இன்ஜினியர்களுக்கு தான் தெரியுங்கிற விவாதமும் மிகப்பெரிய தவறான விஷயங்கிறது நான் ஒத்துக்கிறேன் இதை தான் நான் எல்லாத்துக்கும் நான் சொல்கிறேன் ஆனால் ஒரு இன்ஜினியரோட இது என்னென்னு கேட்டால் அவர் படிச்சிருக்கக்கூடிய அந்த படிப்பில் இருக்கக்கூடிய
அவங்க படித்த படிப்பில் இருக்கக்கூடிய மேட்ரு வந்து அப்ளை பண்ணுறதுக்கு மாத்திரம் தான் சக்ஸஸுக்கு உண்டான காரணம் ஸோ இது என்னென்னா இவங்களா அவங்களாங்கிறதெல்லாம் வந்து போட்டி போடுறது எந்த இடத்துலையும் ஆரோக்கியமான விவாதம் அல்ல ஆனால் படித்த இன்ஜினியர்களுக்கு வந்து ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு அஞ்சு வரு வருடம் வந்து அவங்க ஃபீல்டில் வேலை பார்த்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய அனுபவத்தையும் ஒரு முப்பது வருடம் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேஸ்திரியோட அனுபவம் என்னை பொறுத்தளவுக்கு சரி சமம் அப்படிங்கிறத தான் என்னுடைய கருத்து எனக்கு தொழில் சொல்லிக் கொடுத்தவங்களோனும் அதை அதை தான் எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அஞ்சு வருஷம் ஒரு சைட்டில் ஒரு இன்ஜினியர் வந்து படித்து முடித்த இன்ஜினியர் வேலை செய்கிறாரு அப்படின்னா முப்பது வருடத்தில் ஒரு மேஸ்திரி வந்து கற்றுக்கிட்ட விஷயங்களை இவர் அஞ்சே வருடத்தில் கற்றுக்க முடியும் ஸோ ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கிறதுக்காக தான் இந்த படிப்பே உடைய அது சுலபமாக கற்றுக்கிறதுக்காக தான் பலரோட அனுபவங்களை திரட்டி உன் ஒட்டு மொத்தமாக அதை பயன்படுத்துறதுக்கு உண்டான மெத்தடு வழிவகை வந்து ஒரு இன்ஜினியர்கிட்ட கிடைக்குது இதுதான் அவங்களுக்கும் இவங்களுக்கும் உண்டான வேறுபாடு உடைய அவங்க ச சக்ஸஸாக அவங்க பண்ணனா நல்லதா கெட்டதாங்கிறது அல்ல இன்னொன்று படித்த நபர்களுக்கு இன்னொரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டால் கம்யூனிகேஷனில் இன்னும் வேறு இடங்களில் வேறு மாநிலங்களில் வேறு மொழியில் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இங்கே கொண்டு வந்து அதை செஞ்சு பார்க்குறதுக்கோ அல்லது ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு விஷயத்தை செய்கிறதுக்கு முன்னால் ப்ராக்டிக்கலாக ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு பார்த்தா அது வந்து செலவீனம் அதிகமாகும் ஆனால் அதே வந்து ப்ராக்டிக்கலாக அந்த விஷயத்தை நம்ம செய்யாமல் தியரட்டிக்கலாக ஒரு பேப்பர்லேயே செஞ்சு பார்க்கும் பொழுது செலவீனங்கள் குறையுது இதுதான் படித்தவங்களுக்கும் படிக்காதவங்களுக்கும் உண்டான வேறுபாடு ஸோ படிக்காத நபர் என்ன பண்ண போகிறாரு அந்த வேலையை செஞ்சு பார்த்து அது சரியாக தப்பாங்கிறத வந்து சொல்ல போகிறாரு ஆனால் அதே படித்த நபர் என்ன பண்ண போகிறாரு பேப்பர்லேயே அதுக்கு உண்டான கணித விளையாட்டுகளையெல்லாம் பார்த்தாருன்னா கண்டிப்பாக வந்து கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு இது இதுதான் சரி இது தப்பு அப்படிங்கிறத பேப்பரில் சொல்ல போகிறாரு ஸோ இது வந்து செலவீனங்களை குறைக்கிறதுக்கு உண்டான டெக்னாலஜி தான் அது உண்டான மெத்தடு தான் இன்ஜினியரிங்கே ஒழிக்க இன்ஜினியரிங் பெஸ்ட்டாக லேபர் பெஸ்ட்டாங்கன்னு வந்து ஒரு விவாதம் பண்ணுறது வந்து என்னை பொறுத்தளவுக்கு தவறு இந்த விவாதங்களை த இது பண்ணிவிட்டு ரியலிஸ்டிக்கான உண்மை என்ன இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பேப்பரில் செஞ்சு பார்த்து தப்பெது சரி எதுங்கிறத முன்கூட்டியே கணிக்கக்கூடிய திறமை இந்த பேப்பர்லேயே வேலை செஞ்ச இன்ஜினியர்களுக்கு இருக்குங்கிறது தான் உண்மை ஆனால் அதை சைட்டில் கண்ணில் பார்த்தவொன்னே தான் சொல்ல முடியுங்கிறது வந்து ஒரு மேஸ்திரியோடைய நிலைமை ஸோ இதுதான் இன்ஜினியர்களுக்கும் லேபருக்கும் உண்டான வித்தியாசமே ஒழிய யார் பெஸ்ட்டு யார் மோசங்கிறது வந்து என்னுடைய விவாதம் இல்லை இதே வந்து முப்பது வருடம் இருக்கக்கூடிய அனுபவம் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியருக்கும் நீங்கள் அஞ்சு வருடம் இருக்கக்கூடிய அனுபவம் இருக்கக்கூடிய இன்ஜினியருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைய காலகட்டங்களில் அவர் எந்தெந்த டெக்னாலஜியை கற்றுக்கிட்டார் என்னென்ன மாதிரி வாய்ப்புகள் கிடைச்சதோ அதை பொறுத்து தான் அவங்களுக்கு உண்டான வேறுபாடை உடைய இவர் பெருசு இவர் சிறுசு அப்படிங்கிறது அல்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட் என்ன இன்னைக்கு என்ன மார்க்கெட்டில் இருக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை என்ன இன்னைக்கு மக்களோட தேவை என்ன அதை சரியாக கொடுக்குற வேலையை செய்கிறதுக்கு பேர் தான் இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரோட வேலையே ஒழிய பெஸ்ட்டா ஒர்ஸ்டா அப்படிங்கிற விவாதம் வந்து எந்த இடத்துலையுமே சரிப்படாது ஸோ வந்து நல்ல வகையில் செய்கிறதுக்கு என்ன வழி செலவு இல்லாமல் செலவு என்ன வருங்கிறத முன்னாடியே டிரைவ் பண்ணுற வேலையை அனுபவத்தை வாங்கி இருக்கிறது வந்து இன்ஜினியர்ஸ்களுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் இதுதான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு இந்த உலகத்துலையும் உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு